subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. Hello everyone. So guys, a confusion hai. Yahan par dekhiye. Jaise ki I am knowing, ya I have been knowing, ya I have known. Ye confusion hai. Aur jab aur ek aur yahan par main option de deta hu ki I know. अब लोगों को लगता है कि मैं जानता हूं तो आई नो ठीक है ये करेक्ट है लेकिन उनको लगता है यार मैं इसे ना जान रहा हूं तो कई बार वो आई एम नोइंग कह देते हैं जो कि एकदम गलत है लेकिन वो मानते नहीं हैं कई लोग सोचते हैं कि मैं उसे ना दस सालों से जान रहा हूं तो वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते कि आई हैव बिन नोइंग हिम फॉर टेन ईयर्स जो भी गलत है एक ही ऑप्शन है अगर आप कहते हैं कि मैं उसे पाँच सालों से जानता हूं, दस सालों से जानता हूं, मैं उसे काफ़ी सालों से जानता हूं, आप कह सकते हो आई हैव नोन यहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप उसमें हिंदी पहचान ताते ती ढूंढते हो या क्या अंग्रेजों को ताते ती से मतलब नहीं है जब आप हिंदी में सोचते हो तो आपको लगता है कि मैं उसे जानता हूँ आप ताहूँ सोच करके ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह भागते हो लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि अगर आप उसमें टाइम मेंशन करते हो पांच साल दस साल बहुत सारे इयर्स अगर ऐसे बोलते हो तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है कि आपको आई हैव बोलना है शी हैज बोलना है और नो का थर्ड फॉर्म नोन बोलना है उसके बाद आपको फॉर या सेंस का इस्तेमाल करना है मैं आपको एक वीडियो क्लिपिंग दिखाता हूं आपको पता चल जाएगा कि हाई लेवल पे भी लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं ये आई हैव नोन का इस्तेमाल करते वी हैव नोन का इस्तेमाल करते देखिएगा इस पहले ग्रेट स्टोरी um anand del rai um sent me a message and said i'd like to meet you for a film that i'm producing and he, then we set up the meeting he came and met me uh, i've known him for very many years and he i have known him for very many years to dekha aapne ki kaise hum i have known ka istemal karte hain high level english conversation mein ya we have known she has known yani ki present perfect ka istemal karte hain aisa kyun hota hai dekhiye guys maan lijiye ki ye aap hain okay ab आप किसी को जानते हैं जानने की इंग्लिश होती है नो के एन ओ डब्ल्यू जब आप वर्ब्स पढ़ेंगे ना दोस्तों तो कोई ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सिर्फ स्टेट को दिखाते हैं उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है कहने का मतलब कि नो हमारा एक वर्ब तो है लेकिन हर वर्ब में ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो आप परफॉर्म कुछ नहीं कर रहे आप कह रहे हो कि यार मैं फलाने को जानता हूं यहां पर एक लड़का है और आप कह रहे हो कि यार पता है मैं ना इसको जानता हूं आप हिंदी में सोचते हो ना ताप खत्म होता है अंग्रेजों के हिसाब से उनको बस नो पता है उनको पता है कि अच्छा ये मैं जो हूं इसको जानता हूं इट मीन ये जो जानना है ये कोई एक्शन नहीं कि मैं कुछ कपड़े धो रहा हूं और खाना पका रहा हूं ना ये पकाने की एक्टिविटी हो रही है ना ये खाने की एक्टिविटी हो रही है ये तो एक स्टेट है ये एक अवस्था है यानी कि मैं किसी को जानता हूं या मैं किसी को नहीं जानता हूं दो ही बातें हो सकती या तो जानता हूं या नहीं जानता हूं आप ये नहीं कह सकते हैं हिंदी में सोच करके कि मैं उसको जान रहा हूं ये सब आप नहीं कह सकते आप जानते हैं या नहीं जानते आप किसी से प्यार करते हैं या प्यार नहीं करते आप किसी से नफरत करते हैं या नफरत नहीं करते तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो स्टेट को दिखाते हैं हालांकि वो एक्शन है दिखाएंगे स्टेट को तो इससे क्लियर होता है कि आप प्रेजेंट इन डेफिनेट में इसका इस्तेमाल कर सकते कि मैं उसे जानता हूं आई नो वो मुझे जानती है शी नोज मी आप इसका पास्ट इंडेफिनेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं उसे जानता था आई न्यू यहां तक अलाउड है लेकिन आप उसको कंटिन्यूटी में ऐसा नहीं बता सकते कि अच्छा मैंने उसको जान रहा हूं आप इसको आई एम नोइंग नहीं कह सकते हैं ये गलत हो जाएगा आप इसमें आई एनजी नहीं लगा सकते और ये सबको पता है कि कुछ ऐसे लिस्ट है भैया जिसमें आप वर्ब है आप सोचेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप सोच भी रहे हैं बट आई एन जी अलाउड नहीं है जैसे कि एक वर्ब है अंडरस्टैंड तो आप हिंदी में सोचते हैं मैं तो समझ रहा हूं तो आप रहा हूं के चक्कर में आई एनजी लगाते हैं लेकिन भैया ग्रामर आपको रहा हूं को नहीं समझता है ग्रामर कहते नहीं अंडरस्टैंड उस कैटेगरी में आता है जिसमें आईएनजी नहीं लग सकता है तो इसी तरीके से आपको उस लिस्ट को याद रखना है नो no, उन्हीं में से एक है तो आप आईएनजी नहीं लगाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ऑप्शन आपका चला गया अब कई लोग सोचते हैं कि अच्छा यार मैं ना दस सालों से उसको जान रहा हूं अब फिर वही बेवकूफी करते हैं वो उसमें हैबिन लगा करके नोइंग कर देते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आप नहीं यूज कर सकते आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट आप यूज कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनेट और आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट अगर आप प्रेजेंट की बात करते कि अरे मैं तो उसको दस सालों से जानता हूं तो अगर दस सालों से आप जानते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे कि आई हैव नोन हिम यानी कि जो सिंस फॉर है वो इसमें आप आराम से लगा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कैसे आपने बोला मैं उसे दस सालों से जानता हूं तो आई ऐसे आई हैव नोन हिम लगा दीजिए अब फॉर लगा दीजिए फॉर टेन ईयर्स 
आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे यहां तक कि अगर एक लड़का है मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक लड़का है ओके और इसके पास एक कार है इसके पास एक कार है तो इंग्लिश में क्या बोलेगा मेरे पास एक कार है आई हैव अ कार ऐसे बोलेगा ना आई हैव अ कार लेकिन अगर ये लड़का बोले कि यार 10 साल से मेरे पास एक कार है तो क्या लगता है आपको कैसे बोलेगा जैसे वो 10 साल 20 साल आएगा जैसे आप टाइम दिखाएंगे भैया जैसे आप फॉर और सिंस की दुनिया में जाएंगे तो फॉर और सिंस को दो ही टेंस एक्सेप्ट करते हैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस चाहे वो प्रेजेंट का हो पास्ट का हो समझ में आ रहा है तो हम आते हैं कि कैसे वो बोलेगा कि मेरे पास 2010 से एक कार है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना होगा आई हैव और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जब आप हैव और हैज लगाते हैं तो उसके बगल में आपको थर्ड फॉर्म चाहिए ना वर्ब का तो पोजेशन जो हैव है उसका भी थर्ड फॉर्म होगा तो उसका थर्ड फॉर्म हैड होगा तो आप कैसे बोलेंगे आई हैव हैड अ कार दस साल से फॉर फॉर टेन ईयर्स आपको ऐसे बोलना होगा आई हैव हैड अ कार फॉर टेन ईयर्स इसी तरीके से अगर आ, किसी को बुखार है तो कैसे बोलेगा यार मुझे पांच दिनों से बुखार है तो पांच दिनों से मुझे बुखार है मतलब पजेशन की बात है तो कैसे बोलेगा आई हैव और पजेशन में हैव का थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगा तो आई हैव हैड अ फीवर फॉर फाइव डेज फीवर में कोल्ड में ए का इस्तेमाल होता है तो आप ये मत सोचे कि ए क्यों लग गया बात वात में ए का इस्तेमाल होता है ठीक है जी तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो इन जगहों पर इस्तेमाल होता है यहां तक कि आपने वो सुना होगा कि यार वो पांच साल से गांव में है तो आप कैसे बोलेंगे शी हैज लगाएंगे और बी मतलब हो ना तो बी का थर्ड फॉर्म बॉस बिन होता है तो शी हैज बिन इन द विलेज पांच सालों से फॉर फाइव इयर्स आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा ठीक है जी आप बोलो कि आ, आ, वे दोनों बीस साल से शादीशुदा है <coughs> तो आप क्या दे आर मैरिड बोलेंगे जी नहीं मतलब ही नहीं बनता आपको क्या बोलना है दे हैव बीन मैरिड फॉर ट्वेंटी ईयर्स अब ये लोगों को नहीं पता है ना बहुत लोगों को नहीं पता उनको लगता है कि वे शादीशुदा हैं वो डायरेक्ट इसको एज आर एम में समझते हैं कि अच्छा दे आर मैरिड वे शादीशुदा है तो यहां तक करेक्ट है लेकिन अगर आपने टाइम दिखा दिया सुन लीजिए मेरी बात अगर आपने टाइम दिखा दिया पांच साल से दस साल से तो आर नहीं चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा आपको आर हटाना होगा आप ऐसे नहीं कह सकते कि दे आर मैरिड फॉर टेन ईयर्स आप ऐसा कतई नहीं कह सकते दिस इज रॉन्ग ये गलत हो जाएगा आप माने या ना माने आपकी प्रॉब्लम बट सच्चाई यही है ये गलत है आपको क्या बोलना होगा दे हैव बीन दे हैव बीन मैरिड बोलना होगा फॉर टेन ईयर्स मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है अब उन दोनों से हम बात करो कह रहे यू नो हम लोग दो साल से रिलेशनशिप में है अगर ऐसा बोलना है तो क्या बोलेंगे वी आर वी हैव बिन सोचिए वी हैव बिन वी हैव बिन इन अ रिलेशनशिप फॉर टू ईयर्स और वही जब ये इनका ब्रेकअप हो जाए अभी कहानी सुनाएंगे हम दो साल से रिलेशनशिप में थे अब क्या होगा वी वर होगा कि वी हैड बिन होगा सोचिए वी हैड बिन कैसे होगा वी हैड बिन इन अ रिलेशनशिप फॉर टू ईयर्स ठीक है जी इस तरीके से उसे दो दिनों से बुखार था जैसे वो बातें पास्ट की हो जाएंगी तो हम हैड लगाएंगे कि ही हैड हैड अ फीवर ही हैड हैड अ फीवर फॉर दो दिनों से फॉर टू डेज ये सच्चाई है यानी कि अगर पास्ट में दिखाना हो तो आपको पास्ट परफेक्ट पे जाना पड़ेगा प्रेजेंट में दिखाना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट पे जाना पड़ेगा ओके okay? वे एक दूसरे को दस साल से जानते थे अगर ऐसा बोलना हो तो क्या होगा दे हैड लगाना पड़ेगा और दे हैड नोन ईच अदर दस सालों से फॉर टेन ईयर्स टेन ईयर्स ओके किसी का तलाक हो गया मुझे बोलना है यार वो दस साल से शादीशुदा थे तो कैसे बोलेंगे दे हैड बिन दे हैड बिन मैरिड फॉर टेन ईयर्स इस तरीके से अभी कोई शादीशुदा है मैं बोलू अच्छा आप कितने साल से आप लोग शादीशुदा हो तो एक तो जिनको नहीं पता वो जुगाड़ करके बोलते अच्छा वेन डिड यू गेट मैरिड अपना जुगाड़ कर ही लेते हैं वो कर लेते हैं वेन डिड यू गेट मैरिड तो इससे भी उनको आंसर मिल जाता है बंदा कहता है ओके आई गॉट आई गॉट एक मिनट आई गॉट मैरिड इन 2012 अगर किसी ने ऐसा बोला और अगर उसे बोलना है कि यार हम 10 साल से शादीशुदा है या 9 साल से शादीशुदा है तो बोलेगा वी हैव बीन वी हैव बीन मैरिड फॉर उसका आंसर होगा वी हैव बीन मैरिड फॉर मान लो टेन ईयर्स और हम इसमें क्वेश्चन पूछे कि आप कितने साल से साल से शादीशुदा हो तो हम हाउ लॉन्ग लगा सकते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू 
हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड हम ऐसे कह सकते हैं नहीं तो आप फॉर भी लगा सकते हैं कि फॉर हाउ लॉन्ग ऐसा बोल सकते हैं पर ज्यादातर लोग हाउ लॉन्ग बोलते हैं फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड ठीक है जी यही आपको बताना था कि ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा अब आप बोलिए कि हम यार भाई साहब हम ना वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं तो वी हैव नोन ईच अदर फॉर ईयर्स ठीक है जी तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में चलते हैं टेक केयर की प्रैक्टिसिंग एंड हैव फॉर थैंक यू गैस थैंक